Vorțu înțeleg în orașul an online de proțne, la orașul an când tineri nu te-au gheare chinezi în orașul neri, nereanți în tânic neri, manca vârj neri, anger neri, evantarea pe zbolori hamar umhetă crcrume așteptăm. Mer n-a xagit în aravore dar cel irakanatnel, Europa can miutian ajac tutiam, hai că can bare gorta can antanur miutian, ev evrasia hamă gorta tutiam himna drami hamateh, care cătia can hasară cutiun camurt dramașnorain dragri șerjanacum. Miatec mez ev miatci nantneng a înjana pare, vor ant numen la soraga xantinel un etor gere xaneli antanik nere. Kailar kail, kangar ar kangar. Mez garore ketevel, YouTube havat NGO Alikov. Îmi dă cine e cu xagalice, aș papuc, cermag, sur gazara guinctoviev, jupătăt sau din emart, capuit cu xarcov, e aș pînd amur paitit patrastvat de rîn, carmiș capuit canaj guinerov, cerechcane. Aș e cu xagalice, e sna galagreti, îmi zgairan neri micotov, te sorakan, la sorakan, șoșa peliki, hamiev hoti. Hot e ham carte este chunen. În tânăr pe sâșcare menk jana chumenk merzgaer an neri micotov. Ie viete tuju me dranzit meki aşchatan ca tuju me naiv mer aşcharen galume. Mer te sanjutele na virvat an linelu na soga canz gaer anin dra aşchatan ki vata tumit arachatat xantir nerin ie dranz hart harman zevelin. Gîtna că nu e parzel în vorire, chiar și că sumele la cel de rne răgânda în cânghum. Tăs ne hingit că s-a înșapat a cam patog narten, îi vicia că e zgal zaina în așa dac nere. Că s-a învățat înșapat a cânghum, tal vorosă că reacția nere. Iis care sunet cu sitea to, n-a caroghe tecel galuha zaini a xpuri o gătiam. Iar păcri că lui s-a schiare galis, nere la soga can zgaire an narten zeva vorvate linu. Norați în nume nume arta kin, mijin, nerki na cânj, înci pes meta hasac nere. Este ieri când am tăiat cine le s-a uitat în hed, apa n-a scăzut mai ales în veluț hedo, mete dacă scrutinul este să vă urcă să vă urmăm zâine rîn necatman, un undorum de aile apa să te faci vor ieri chei nu le ați nile s-a uitat cine a vrei la vezar gătăt can te s-a uitat cine, u elișat he dacă scrii past că vor apa să te faci, vor ieri când gerădă gerădă sume canan zâine re. U da capvate astiere voi tinere hai, voș ierechan ne largandă în care cum desume își morțe aine. Zam veluș hai to ierechan arza gan cum e barțe de aine rîn, ori năc tranzangi vei terenu, mașcăj ne pa cum bătșum. U ierpem ne avem noroc să înșarjăm, iete mai re xosume îl coacă, nu ușadej le sume, ancam caro repetatel gluxe, bate pe că hașfi arnec vor noroc să înșarjăm arac hocnume, iete ne avem mult de aine ce caro hai cani ercar le sel. Gnalov, iar că le sorgutune mete ara cu cam zarganum, nu l-ați ne înșarjanum, e mota pe ieri cu ieri cam să ganum, ieri cam să cusume pentrel zaini a xpiura, și când să cusume glxof pentrel, e naiv zaini coagma, naiv ait taricum, ieri cam ne să cusume talberaikel o tari, e tan antami zaine, mianșanac. Chiar să am să cam pochric narten, caro ganume șerjapati bazmativ zainerit dar beragel martcans, cerch ganeri e virajestutian zainere. În cam să canit, naiv dranz intonatian, ori năc paracșan că cam zairuite. Veți am să canieri ganere, că apumen vorosă că zainere, vorosă că ira dar sutian het. Ai singur iete mai re jura jura bat sume, na apumen da lugan alu het. Cam iete Dur dranșa cotele sfum, na capume da 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 dranșa cotele
արդեն տարբերակում են ձայնի երանգ այսինքն մայրը ուրախ է խոսում, մայրը տխուր է խոսում եւ այդ ձայներին նրանք արձագանքում են։ Դա էլ է ասեն կապացուցված, որ մոտ ավորապես մինչե 6 ու անգամ 8 ամս է կամ նաեւ չլսող երեխան ու լսող երեխան նույն ձայներն են արտաբերում։ Այսինքն միայն նրան ուշադրություն դարձնելով թե ինչ ձայներ արցակում երեխան, հնարավոր չի տարբերակել սա լսող երեխայը թե չլսող 6 6 ամսականից հետո չլսող երեխաների մոտ այդ հնչյունները գնալով մարում են հետո վերանում են իսկ արդեն լսող երեխայի մոտ արդեն այդ գա 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 դա 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 բաբ այդ վանքերը զարգանում են սա եթե լսողական զգայարանում ամեն ինչ ինչպես ասում են նորմալ է սակայն քիչ չեն դեպքերը երբ տուժում է լսողական զգայարանի այս կամ այն հատվածի աշխատանքը եւ երեխան վատ է լսում կամ չի լսում Դալինում է աշխարում ծնվող 1000 երեխայից յուրաքանչյուր երրորդ հիմոտ։ Ինչու՞, որոնք են լսողական խնդիրների հիմնական եւ ամենատարածված պատճառները։ Բնածին լսողության իջեցման պատճառները շատ բազմազան են։ Պետք է նշել, որ ամենահաճախ հանդիպողը գրականության մեջ նշվում է 50-ից 30% դա ժառանգական գործոնն է։ Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ անպայման չի որ ծնողները ունենան լսողության իջեցում, որինքը արտահայտվի երեխաների մոտ։ Մյուս պատճառները դա կարող են այն ամեն պատճառը, որ խանգարում է հաղողության բնականոն ընթացքին։ Դրանց մեջ են տոքսիկոզները, դրանց մեջ են ժիշման վտանգները, պետք է նշել որպես մեծ առանձին խումբ, մորտարած ինֆեկցիաները։ Ջրծաղիկը հա 70% դեպքերում, եթե ինքը երկրորդ տրիմեստրում է լինում, կարող է բերի լսողության իջեցման, ցիտը մի գալը վիրուսը, որը հիմա բավականին տարածված է, սարավարակները մոր տարած բաղացնությունը կամ նորացնի փոքր քաշը 1500 գրամից պակաս նույնպես նպաստում է լսողության իջեցմանը ծնունդից հետո եթե երեխան հայտնվում է ինտենսիվ թերապիայում այնտեղ գործոնների մի խումբ է առաջանում որոնք ազդում են լսողության իջեցման վրա սկսած եթե արհեստական շնչառության վրա է երեխան եղել 3.48 ժամից ավել կամ 3 օրից ավել օտոտոքսիկ դեղամիջոցները որոնց կարող ենք նշել ամենահաճախ օկտագործվողը ու ամենահաճախ լսողության իջեցում առաջացնող գենտամիցին ու իր խմբի դեղորայիքները եթե գործոնները մի քանի հատ են այդ դեպքում հաճախականություն էի հայտ գալու շատ ավելի բարձր է։ Լսողական խնդիրների պատճառները շատ հաճախ այդպես էլ չպարզված են մնում։ Անկախ պատճառից պետք է հետազոտել, ախտորոշել եւ սկսել վաղ աջակցությունը, որպիսի չտուժի երեխայի խոսքն ու ընդհանուր զարգացումը։ Իսկ ինչպես են հայտնաբերվում եւ ախտորոշվում լսողական խնդիրները։ Անցել են այն ժամանակները, երբ մանկաբուժները եւ ծնողները դա կատարում էին պարզապես երեխայի տված ռեակցիաներով, ասենք թե ծափին կամ չրխկոցին։ Հիմա դա հնարավոր է կատարել ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, հենց ծննդատանը երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո։ Հիմա մենք ծննդատանն ենք նորացնային բաժանմունքում, նորացնային սկրինինգի իրականացման համար օգտագործվում են ահա այս տիպի սարքեր, եւ սրանք հնարավորություն են տալիս բարձել առաջնային ստուգումով, թե արդյոք երեխան մտնում է լսողության խնդիրներ ունեցողների ռիսկային խմբի մեջ, թե ինչպես է կատարվում այդ գործողությունը, խնդրենք բացատրել ամեն օր այս գործը կատարող բժշկույներից մեկին, Կարինե Սարգսյանին, բժշկույի Ձեզ լսենք հիմա։ Դուք շատ ճիշտ ներկայացրեցիք, սա անցավ անվնաս միտոդիկայա, առաջնային զնում։ Եվ հետազոտությունը նպատակ ունի վախ հայտնաբերել է երեխաներին, որոնք որ ունեն ինչ-որ պատալոգյա։ Եթե երեխայի մոտ հայտնաբերվում է պատալոգյա, մենք իրան ուղարկում ենք համապատասխան կլինիկա։ Ամենակարևորը, որ բալի կլինի հանգիստ, և չխանգարի հետազոտությանը։ 
սովորաբար հետազոտվում են երկու ականչները և սկսենք հետազոտությունը։ Մոտեցնում ենք բալիկին, ականջին և նայում ենք ինչ տիվալները տալիս մեզ ապարատը։ Ենքան անցավա հետազոտությունը, որ ինք հվոնց կնած էր, տենց էլ կնած մնումա։ Հետազոտությունը տեղումա մի քանի վարկյան և սպասում ենք տվալին։ Հնդրեմ, ուրեմ ապարատը ծութատալիս, որ բալիկա անցելա հետազոտությունը, ին Նորացնային սկրինինգ մեր երկրում իրականացվում է 2007 թվականից։ Չապոնյայի դեսպանատան դրամաշնորային աջակցությամբ հնարավոր է եղել սկրինինգի սարքեր տրամադրել Հանրապետության գրետ է բոլոր ծնընդատներին գրանցում ենք ամսաթիվը և նշվում է, որ բալիկը անցել է սկրինինք ծրագրով։ Եթե ձեր փոքրիկը լսողության նորացնային սկրինինգից հետո հայտնվել է ռիսկի խմբում, նշանակում է երեխային պետք է հետազոտել եվս երկու անգամ Հնարավոր է դա սովորական տարացքային պոլիկլինիկայում, թե պետք է հատուկ ծարայություն դիմել մանկական սուրդոլոգիական կենտրոն։ Եթե ծնդատունը կասկած է առաջացել լսողության ինչեցման, երեխան մինչև մեկ ամսեկան առաջի հերթին նույն գործիքով ինչով ստուգվում է ծնդատանը, ոտո ակուստիկ է միսայի գրանցման գործիքով, որը սկրինինգային գործիք է ուծուց է տալի լսողության իչեցում կա, թե չէ, ծուտ չի տալի բնույթը, ներոս են սորը թե կանդուկցիվ, ծուտ չի տալի լսողության իչեցման աստիճանը։ Եթե մենք ունեն մենք պրոբլեմ, հա մենք ամպայման ստուգում ենք միջին և արտակին ականջի վիճակը, այդ արվում է ծինպանում � ապա երեքից վեց համսեկան հասակում կրկնակի հետազոտվում է և կասկացի կրկնման դեպքում արդեն լիակատար այդյոլոգյական կնություն է կատարվում, որի մեջ մտնում է նաև ոպեկցիվ հետազոտություններ։ Եթե ու այն երորդ անգամ ծուցատալի, որ կախնդիր, նոր ուղարկում են ոբյեկցիվ այուդյումիտրիայի։ Մետոդները կան ոբյեկցիվ և սուբյեկցիվ։ Սուբյեկցիվ մետոդները ոգտագործում են ժամանակ, երբ հիվանդը մեր հետ կոպիտասի Այդ տարիքի երեխեն ընդանրապես չի գարապատասխանի, նույնիսկ մինչև հինք տարեկան, երեխեն նույնիսկ տոնալ այդյումիտրիայի վրակարը չպատասխանի, վերաբերվի հետազությության որպես խաղի է ասենք, երեխեքի ամար ոգտագոր� Ապեկցիվ այդյումիտրյան ժամանակատարը պահանջում է ոնց որ դուք նկատեցիք արնվազն 20-30 ռոպ է ու բոլորին ծնդատանը ստուգել ոպեկցիվ այդյումիտրյավ ուղայքի անհնարինը, բացի դրանից, եթե դուք նկատելեք, երեխեն կնացեր հուտենց հինք ստուգում անում նարկոզետակ, որպեսի դրա համար մենք որոշել ենք, որ ու ամբողջ աշխարումատենց երորդ էտապում նոր անցենք պասնում ոբյեկցիվ այուդյումիտրիա։ Որը թույլա տալում է սասկանալ ոչ միայն ծանրալսություն կա թե չկա, բայց տիպը ծանրալսու� 
Մինչ շտկման ձևերին անդրադառնալը նախասկանանք թե ինչ է ընդհանրապես լսողական խնդիրը, ինչ է նշանակում ծանրալսություն, նեյրոսենսոր ծանրալսություն, որ դեպքերն է որ կոչվում են խլություն։ Դրա համար նախ պետք է ճանաչենք մեր լսողական զգայարանը, իհարկե գիտենք, որ դա առաջին հերթին ականջն է, բայց ամեն ինչ չի սահմանափակում միայն արտակին ականջախեցիով։ Լսողական զգայարանը ունի ավելի բարդ կառուցվածք, քան հաճախ պատկերացնում ենք։ Մեր հաջորդ տեսանյութում լսողական զգայարանի մանրամասներն են, ինչպես նաև լսողության կորստի վերջնական ախտորոշումը եւ աստիճանի որոշումը։ լսողական զգայարանը ինչպես եւ մյուս բոլոր զգայարանները ունի ընկալող, փոխանցող եւ վերլուծող հատվածներ, ձայնային ազդակները մենք ստանում ենք նախ ալեհավակի նմանվող այս մեր լայն արտակին ականջախեցու միջոցով, հետո այդ ազդակները անցնում են լսողական անցքով եւ հասնում մեզ շատերից ծանոթ թմբ կաթաղանթին, որի վնասումը նույնպես գիտենք, որ բերում է լսողական խնդիրների, թմբ կաթաղանթը տատանվում եւ այդ ձայնային ազդակները փոխանցում է երեք փոքրիկ ոսկրիկների մուրդ, սալ եւ ասպանդակ այս ոսկրիկներն են կոչվում, որոնք էլ ազդակը փոխանցում են արդեն միջին ականջի խխունջաձև այս մասին, ահա տեսնում ենք խխունջի նման, որի ներսում տեղադրված են արդեն լսողական նյարթի այս դեղին հատվածը լսողական նյարթաթելի հատվածն է արդեն ռեցեպտորային բջիջները առաջնային բջիջները տեղավորված են այս հատվածում խխունջի ներսում դրանք միլիոնավոր բջիջներ են եւ հենց դրանց վնասումն է որ բերում է նեյրոսենսոր ծանրալսության որի մասին ավելի մանրամասն կխնդրենք պարզաբաներ բժիշկներին լսողության իջ հետումը բաժանվում է այս բնույթի ըստ տիպի կոնդուկտիվ նեյրոսենսոր եւ խարա կոնդուկտիվ ծանրալսությունը ձայնահավորդման ապարատի պատոլոգիայի ժամանակ է առաջանում երեխաների մոտ մեծ մասամբ դեպքում հանդիպում է էքսուդացիվոցիտը գրիպի ֆոնի վրա կամ եւ որ մեծադենոիդ հյուսված կունեն երեխաները շատ հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ ժամանակավոր է սովորաբար 90% դեպքերում ժամանակավոր է ու հնարավոր է կոնսերվատիվ կամ օպերատիվ միջոցներով լավացնել ներոսենսոր լսողության իջեցումը դա այն իջեցումն է որը առաջանում է նյարթի խնդրի ժամանակ սկսած մազիկավոր բջիջներից սինապսից եւ կենտրոնական հատվածից ինքը ձայնա ընկալման հատվածն է լսողական անալիզատորի վնասվում այդ դեպքում սովորաբար լսողության իջեցումը լինում է կայուն շատ ժամանակ տենդենցիա ունենում պրոգրեսիայի թույս քանի գնում եք հնարավոր է վատացում կա հին կլասիֆիկացիա ու նոր կլասիֆիկացիա նոր կլասիֆիկացիայից ելնելով կարելի է ասել մինչև 30 դB դա առաջի աստիճանն է 30-ից 50 60 դB դա երկրորդ աստիճանն է 60-ից 80 դБ երրորդ աստիճանը 80-ից 90 չորրորդ աստիճանը եւ ավելի բարձ է դա արդեն խլությունը 91 դБ-ը դա արդեն համարվում է խլություն որովհետեւ զարգացել են լսողական սարքերը խլության շեմն է բարձացել է հաճախականությունները մենք ունենք խոսակցական հաճախականություններ որը մենք եփ խոսում ենք մենք օգտագործում ենք 500 4000 հերց հաճախականությունները շատ կարևոր է սոցիալ ադապտացիան մարդու որովհետև լինում է որ երեխեն ունի ծանրալսություն նույնիսկ խլություն իսկ այլ ասում է ասենք կամ այլ ասում են որ ոնց է երեխեն մեքենայի ձայնը լսում է մեքենայի ձայնը 250 հերցի վրա կարող է լինի ինքը լսի բայց 500-ից 4000 հերց ինքը կարող է չնկալի եւ դա լինի սոցիալ խուլ անձնավորություն լսենք այս զանգն օրինակ հնչում է հիմնականում 2500 հերց հաճախականությունը ստուգվել է նաև այս գործիքը, որի հաճախականությունը հնչողության 
5000 հերց է Այս մյուս գործիքը 2 ձայն ունի 2500 եւ 5000 հերց հաճախականությամբ Իսկ թմբուկի նման հնչող ձայնը ավելի ցածր հաճախականությունների դիապազոնում է։ Այսինքն մեր շրջապատի ձայները շատ տարբեր են բազմազան եւ իրենց բնութագրիչներով իրարից տարբերվող։ Եվ այս ամենը մենք լսում ենք անդաթար, ամեն օր, այդ թվում նաեւ մեր խոսքային ձայնի հաճախականություններն ու դեցիբելները, հա, ուժգնությունները։ Եվ տոնային աուդիոմետրիայի եւ մյուս հետազոտությունների միջոցով հնարավոր է լինում արդեն հստակ բարձել թե որ հաճախականություններն ու ուժգնություններն են ավելի շատ տուժած, այսինքն հենց այս ճանապարով է գցվում այն լսողական կորը, որ ծանոթ է բոլորիս, շատերիս, ինչից հետո էլ կատարվում է լսողական սարքի ընտրությունը։ Երբ մենք անում ենք օբյեկտիվ հետազոտություններ, մենք ունենում ենք ընդհանրացված պատկեր, օրինակ, որ երեխա է լսողությունը ընդհանրենք 70 դեցիբել է իջեցումը։ Իսկ լսողական սարքի կարգավորման համար, ճիշտ կարգավորման համար արկավոր է հիմնական գոն է խոսքային հաճախականությունների մասին պատկերացում ունենալ, որովհետև լսողական սարքը կարգավորվի ամեն հաճախականությունը։ Քանի որ տեսեք, օրինակ մի որևէ լսողության երեխայի հա, տվյալի վրա ցույցտան, որ ա այստեղ տեսնում եք երեխան բաբականին լավ է լսում, իսկ ես հաճախականությունում շատ վատ է լսում։ Եվ որովհետև մենք կարող ենք ճիշտ կարգավորել նման լսող որը մենք պետք է այստեղ շատ քիչ ուժ գնացում տան, իսկ այստեղ շատ ուժեղ։ Եթե մենք ունենանք միջինացված արդյունք, մենք չենք կարող հասկանալ, որ հաճախականությունը որքան է պետք ուժ գնացնել։ Ամեն հետևաբար այստեղ մեզ օգնության է հասնում աուդիոմետրը, տոնային աուդիոմետրիան, սակայն փոքր երեխային 6 ամսական ինչև մեկ ու կես երկու տարեկան երեխաներ հնարավոր չէ ասել, որ հենց ձայն կլսես պատասխանի։ Հետևաբար մենք այդ դեպքերում անում ենք այսպես կոչված տեսողա կողնորոշային աուդիոմետրիա, երբ երեխայի բնական հետաքրքրությունը ամրապնդում ենք նրա ձայնի տեղակայման ռեակցիան։ Այսինքն երբ երեխան ձայնը լսում, փոքրիկ երեխան, այդպես է, նա շրջվում է դեպի ձայնի ուղղությունը։ Եթե մենք մեկ երկու անգամ դա կրկնենք, ուղղակի երեխան այլևս չի շրջվի դեպի ձայնը։ Ուստի մենք որևէ խաղային հետաքրքիր գործողությամբ ամրապնդում ենք այդ ռեակցիան։ Եվ երեխան հաջորդ ան, ունի խաղալիկա, մեր մեզ մեր զենյակում դա նապաստակնա, որը լուսավորվում է եւ սկսում է ցատկոտը։ Եվ երեխային դա հետաքրքրի, ամեն անգամ հենց ինքը ձայնը լսում, շրջվում է դեպի ձայնի ուղղությամբ, որովհետեւ գիտի, որ արքը մեջից հիմա կցատկոտի նապաստակը։ Դա ավելի վախփուլն է կան խաղային աուդիոմետրիան։ Երբ երեխայի մոտ արդեն մի փոքր ավելի մեծ հասակում, երկու տարեկան մեծ։ Ձ սկսում է ձևավորվել խաղային ռեակցիան, այսինքն իր համար բնական է դառնում խաղը, խաղ գործունեությունն առաջատար դառնում է խաղային գործունեությունը։ Այս ժամանակ մենք ի պատասխան ձայնի երեխային սովորես մենք խաղալ երեխան հենց լսում է ձայնը, որովհետև խաղային գործողությունը կատարում եւ այսպես այսինքն երեխայի բնական հա զարգացման համապատասխան գործունեությունը դնում ենք լսողական արձագանքի հիմքում լսեց կատարում է խաղային գործունեություն իրեն հետաքրքիր է խաղալ եւ մենք սա կապ ենք ստեղծում լսելու եւ խաղալու մեջ այսպես տեսնում ենք ռեակցիան սա շատ կարեւոր է որովհետեւ նման մեթոդով մենք ստուգում ենք բոլոր հիմնական հաճախականությունները որոնք կարեւոր են լսողական սարքի կարգավորումները իրականացնելու համար Այս կողն ունենալուց հետո արդեն ընտանիքը եւ ծնողները պետք է կայացնեն ամենակարևոր որոշումը, որ ճանապարհն են ընտրում երեխայի բանավոր խոսքի զարգացումը, թե հաղորդակցումը ժեստերի լեզվով, եւ կարևոր է, որ այդ ընտրությունը կատարվի մասնագետների հետ խորհրդակցելով։ Հետեւեք մեր թողարկումներին, մենք կանգնելու ենք այդ ճանապարհներից յուրաքանչյուրի վրա, պատմեք այս տեսանյութերի մասին նաեւ ձեր շրջապատում եւ վստահ եղեք, որ դրանք օգտակար կլինեն մեզ բոլորիս. Thank you.